Buenas gente, Wallgamer acá y bienvenidos a Warframe. En el video de hoy tenemos otro video especial sobre la salida de fortuna, ya es inminente, o sale hoy o sale mañana, pero ya el amigo Steve, que es el director del juego, ya dijo que prácticamente tiene la versión terminada, así que tendría que estar al caer prácticamente. Vamos a ver algunas cosas en este video. También, principalmente algo de lo que quería hablar son las habilidades de Garuda, porque tuvo un retrabajo antes que salga, pero un retrabajo bastante importante, donde cambiaron habilidades directamente de raíz. Así que vamos a estar viendo los cambios que tuvo Garuda en las habilidades y también... Vamos a anunciar un nuevo sorteo en el cual la gente de Digital Stream me hizo llegar códigos para todas las plataformas, pero vamos a empezar con la versión de PC, que es la versión que va a tener fortuna antes, y obviamente cuando salga la versión de consolas vamos a hacer el sorteo para la versión de consolas. Así que los que quieran participar en este sorteo, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal y obviamente dejar un comentario en este mismo video diciendo que quieren participar de este sorteo de platinos. Así que ya saben gente, si están interesados en alguno de todos estos temas, quédense porque ya empezamos y el hype está por las nubes. Bueno, empezamos con todo el video. Primero decirles para los que quieran ver distintos momentos de los que vamos a vivir en Fortuna, voy a dejar un video en la descripción de este mismo donde pueden ver al detalle con una calidad increíble todo lo que vamos a vivir en Fortuna. O por lo menos una parte, obviamente todo, ¿no? Porque se vienen muchos secretos que todavía no sabemos. Pero sí se pueden dar una idea de la envergadura que va a tener lo que es esta nueva expansión. Ahora si nos metemos más que nada con el tema que quiero hablar en este video, que es el cambio de las habilidades que le hicieron a Garuda. La verdad que cuando la presentaron me pareció hasta... Creo que me decepcionó en muchos aspectos, porque realmente era una Warframe que tiene mucha onda para algunas cosas. Obviamente es recontra Gore, porque básicamente todas las habilidades que tienen hacen algo con la sangre de los enemigos, eso está bueno. Eh, pero el tema es que quizás la Super decepcionó mucho. Para mí la Super fue muy genérica, muy, eh, se podría decir hasta falta de imaginación. Eh, pero tal es así, que me acuerdo que puse varios mensajes en Twitter, que... Realmente repercutieron bastante porque ahora estamos viendo lo que es la super de fondo y es bastante básica, o sea, es como desperdiciar un poco lo que es la temática de las garras que tenemos con Garuda y la verdad que no me esperaba un cambio tan rápido y lo hicieron rapidísimo, o sea, antes que salga, todavía obviamente no salió, no es que salió así y después hicieron el retrabajo, sino que antes que salga el Warfen, de hecho el Warfen Garuda no va a salir ni siquiera con fortuna, va a salir en la primera actualización que tenga fortuna, eh, pero realmente... Ya le hicieron el cambio antes, ahora vamos a pasar a ver cómo funcionan estas nuevas habilidades donde ahora sí vamos a tener un arma exaltada. Esas especies de, de garra de Wolverine que tenemos con Garuda, básicamente no tenían mucho uso, como estaba hecha hasta el momento. Pero con los nuevos cambios, ahora sí tenemos un arma exaltada, en la cual obviamente vamos a poder bildear y ese tipo de cosas. Y ahora sí Garuda eh, realmente tiene muchísima más onda de la que tuvo en un principio. Ahora vamos a ir viendo las habilidades cómo quedaron después del retrabajo. Es un video de baja calidad este que estamos viendo ahora porque básicamente se lo robé a Rebeca, al Twitter de Rebeca ayer a la madrugada. Así que se puede ver una calidad bastante complicada, pero se pueden entender las habilidades cómo quedaron. Fíjense que básicamente ahora tenemos lo que es un arma exaltada propiamente dicha. La vamos a poder bitear, como dije en un principio. Podemos hacer bastante daño con esas garras. Y no están de adorno como estaban antes en un principio. Básicamente después las habilidades básicamente quedaron bastante similares, cambió un poco el escudo en cuanto a la parte estética, antes era bastante cuadrado, medio raro, ahora quedó bastante mejor. Tenemos esa especie de daño que hacemos ahora bastante masivo que antes no teníamos. La pelotita de sangre que podíamos juntar y tirarla también la seguimos teniendo, está bastante buena. Y tenemos cierto control también con alguna de las habilidades y también tiene poder de supervivencia, así que ahora sí, parece un Warframe muchísimo más sólida, por lo menos de lo que era en un principio. Y la verdad gente, ahora sí creo que Garuda quedó mucho más sólida como Warfen. Me parece que tenemos un buen poder de ataque con esas garras que tenemos tipo Valkyr. Tenemos cierto control, porque dejamos empalados a los enemigos en el piso, tipo Nessa se podría decir. Así que eh, tenemos reducción de daño también con ese escudo de sangre que tenemos. O sea, bastante interesante. Me parece que es un Warfen que va a quedar bastante versátil, que vamos a tener un buen poder de ataque, un buen poder de control y muy buena reducción de daño. Así que, por lo menos de mi parte... Me encantaron los cambios que le fueron haciendo y para mí eran muy necesarios. Así que obviamente quiero saber también en los comentarios qué piensan ustedes sobre lo que es esta nueva Warframe que se llama Garuda. Y bueno gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo hayan disfrutado, es lo que más me importa en este caso. Dos cuestiones más antes de irme. Una es que Fortuna sale hoy sí o sí, ya me confirmaron, hoy sale para PC, así que corran a descargarlo porque va a pesar sus cuantos días, así que tengan en cuenta eso, pero hoy mismo jueves sale Fortuna para PC. 
Para la gente de consolas, quédense tranquilos porque también me confirmaron que está en optimización. O sea, entró en la fase de optimización que es la previa a entrar a certificación. Así que eso es bastante importante que lo tengan en cuenta. No creo que se demore un mes como idolón. Quizás lo tengamos un poco antes. Por ahí dos semanas después que sale la versión de PC. Dos o tres semanas pienso que lo podemos llegar a tener con nosotros. Y la otra cuestión que me queda pendiente es que también, obviamente, hoy dejo glifos para todas las plataformas en la descripción de este mismo video. Así que ya saben qué hacer. Los que quieran portar el glifo del Gamer 7, vayan a buscar porque se lo suelen llevar bastante rápido. Nada más y hoy más que nunca a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos.